Kto, kto powiedział, że chodziłem między samochodami? Pan powiedział do mnie, że chodziłem między samochodami. Zaczyna pan, panie policjancie, zmyślać. To już jest niedobre. I widzi pan? Teraz nagrywam. Ja nie wiem, pan jest adwokatem tutaj, czy o co to chodzi? Jeszcze nie. Niech pan dzwoni i lepiej do pana komendanta. I co mam panu komendantowi przekazać? Ja nie wiem, niech pan powie w jakiej sytuacji pan się znalazł. On się zapyta, co robi niezgodnego z prawem? Albo o co pan podejrzewa? O kradzież na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że wykonuje legalne czynności? No chyba nie. Zakaz fotografowania. Zakaz, gdzie? Tu. Wie pan, nie bardzo pan może, to jest teren Co prywatny. To? Może pan jest jakiś tam e, z radarem, no, dlatego się. Z radarem? A, nie, pan, nie. To może pan powiedzieć ludziom, że nie stoję i nie mierzę prędkości e, samochodów tutaj. Nie, to nieprawda. Proszę pana, pan stoi pan na publicznym chodniku, może pan sobie nagrywać oczywiście. Pan... To co widać, proszę pana? Ten obiekt. Bo chcę i lubię. Ja może tym obiektem nie wolno nagrywać, nie? No, no, panu nie wolno ze mną rozmawiać, a pan też o tym nie wie. Z tego samego powodu, co obiektu nie można nagrywać. Dzień dobry. Przepraszam, bo pan daleko, ja nie słyszę, co pan mówi do mnie. Witam pana. Pytanko. Co pan nagrywa? Przecież pana, no tutaj głównie ten zakład. A z kąt pan jest, że tak... Nie widzę na teraz powodu, żeby panu tą informację ujawniać. Ja rozumiem, to jest takie... To powiedzmy, że tutaj się obawiają, że jakieś nie wiem, prawa ten dowód, coś tam może pan... Wie pan co, dobrze, że pan przyjechał. Ja pan powiem coś. Tutaj skontaktował się ze mną znajomy, który odziedziczył tutaj ziemię, pisze pana. On to z dziada, pradziada, ojca i tak dalej ma tą ziemię. I mówi, miał tu, ta ziemia do nich należała, e, zanim jeszcze ten zakład tu powstał. I mówi, jakiś czas temu, no wywieszali znaków zakaz fotografowania, jak pan sobie zobaczy, tu, na każdym płocie, mhm. nagrywania, rejestracji i tak dalej. I on mówi, zaczeka pan, i on mówi, teraz wygląda na to, że ja ze swojego pola w ogóle nie mogę fotografować się na tle z tej strony, a zawsze mogłem. Mówi, co się stało? Mówi, ty tam jesteś, mówi, tam odważniejszy, jak przyjeźdź do mnie na koniaczek i, i, i zobacz, co tam się dzieje. No to przyszedłem, patrzę, rzeczywiście, mówi, nie wierzyłem mu do końca, że te znaki tu są, ale się pojawiły znaki na płotach, zakazy fotografowania. No, bo tutaj jest zakaz fotografowania. Obiektu. Czyli, proszę pana, jeżeli ja jestem właścicielem tej ziemi i chciałbym sobie selfie zrobić na tej stronie, to teraz, ponieważ ten zakład to wprowadził, już nie mogę. Pan, co tutaj... No zadałem panu pytanie, bo to, to będzie fotografia, tak? Chcę sobie tutaj stanąć i fotografować. No tak, tylko wie pan, no, pan teraz ewidentnie nie robi sobie selfie, tylko stoi. No ale dobrze, pytanie, czy mogę sobie, jak będę na tym, na tym polu, to mogę to zrobić, czy nie? Selfie mi się wydaje, że będzie dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panie My się znamy. Tak, kojarzę Pana. A dlaczego Państwo powywieszaliście zakazy fotografowania na płotach? tutaj Państwa, tak? Do nas to troszkę się ludzie czują zagrożeni, bo mieliśmy w zeszłym roku bardzo dużo kredzieży katalizatorów. Czyli Państwo wszyscy wiecie. I się czujemy trochę niebezpiecznie, że może Pan wchodzi w niebezpieczne samochody, które mogą potencjalnie posłużyć później gdzieś tam. Panie 
pytanie mam do Pana takie. Dlaczego wiszą zakazy fotografowania na płotach? Co one oznaczają? A nie będzie Pan ze mną rozmawiał? Mhm. Powiesiliście sobie Państwo zakazy fotografowania, robicie ludzi w jajo, ludzie się tu skarżą okolicznie, że co to jest za samowolka, tak wieszanie takich zakazów i wymaganie. Już tu mnie dwie osoby zaczepiły dzisiaj mówiąc, że nie mogę fotografować tego obiektu chodząc po, po, po drodze publicznej. A pan, a pan, no więc właśnie, Pan to samo do mnie dwa lata temu mówił. Być może pan no, robi zdjęcia, że e, z w tym kradzieży. Ucieka, to, proszę pana, pan od tematu. Ucieka pan od tematu. Zakazy fotografowania są. Broń do skroni na parkingach i tak dalej. Dużo mieliśmy I proszę pana, nie życzę sobie, żeby pan mnie filmował. To nie jest koncert życzeń, proszę pana. To ma coś filmować. Ja, już, ja, ja sprostuję. Filmować może. Jeżeli pan udostępni mój wizerunek, to dopiero może pan. Czy da na panie? Zaraz pana wylegitymujemy, tak. Proszę, proszę pana, do tego nie dojdzie. Do czego? Do tego legitymowania Dlaczego? tutaj. A proszę pana, jaki jest powód legitymowania, niech pan mi powie. Proszę pana, teraz pan imię nagrywa. No nagrywam Pana, bo proszę Pana, takie bezpieczniki trzeba robić, bo jak ludzie wchodzą w posiadanie danych innych bez powodu, to ja muszę się przed czymś takim bronić, no. Tak, jest powód? Jaki jest powód? Dobrze. Jakie ma Pan podejrzenie wobec mnie? Niech Pan sformuje. Wobec mnie, wobec mnie. Tak, tutaj jest osoba zgłaszająca, która obawia się, że to jak Pan wspomniał wcześniej, były kradzieże liczne katalizatorów. Pan tu chodzi, jest Pan, ma twarz Pan zakrytą. No. Do tego, tutaj, ale teraz ja będę mówić, dobra? No, co się dzieje, proszę Pana? Wtedy Pan chodzi tu między samochodami, nie wiadomo faktycznie. Wie Pan co? Ja Panu za... Ło, 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 stop. Nie, bo, 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 Jakie ja chodzi między samochodami? Czemu pan kłamie? Który, gdzie chodziłem między samochodami, panowie? Proszę, który, mi, po, który powiedział? Kto, kto powiedział, że chodziłem między samochodami? Pan powiedział do mnie, że chodziłem między samochodami. Zaczyna pan, panie policjancie, zmyślać. To już jest niedobre. I widzi pan? Teraz nagrywam. Ja nie wiem, pan jest adwokatem tutaj, czy o co to chodzi? Jeszcze nie. A co to pana obchodzi? A co to, to pana obchodzi? Ja tylko grzecznie pytam, pan ja może odpowiadać, czy nie? Jaki jest okay. Dobrze, panie, spotkaliśmy się tutaj dwa lata temu. Mm, może, nie pamiętam. Nie pamięta pan? No i po tej i, i po wizycie faktycznie było takie zdarzenie, potwierdzam. I po takiej wizycie, I co się stało? to jest zbieg okoliczności. No. Była duża seria kradzieży katalizatorów. Kiedy to było? Kiedy to było? Rok temu, proszę pana. Ale ja rok temu tu nie byłem, proszę pana. To może być materiał przy... Ale ja nie byłem tutaj. Jest takie uzasadnione podejrzenie. Mogę też pana poprosić? Tak. Proszę pana, ja panu powiem coś takiego. Jeżeli... Znak konkretny. Czy pan mnie podejrzewa o kradzież albo o jakieś przestępstwo lub wykroczenie? Ja muszę to usłyszeć. Jeżeli pan mi tego nie podaje, że pan mnie podejrzewa o kradzież lub przestępstwo, nie ma legitymowania, proszę pana, bo nie może pan sobie... Ktoś wezwał i się obawia, że ktoś coś robi, co może zgodnie z prawem robić. A ja mogę to zgodnie z prawem robić. Tyle. Tylko, że tu jest podejrzenie odnośnie tego, że były kradzieże liczne. Ale to, proszę pana, co ja mam z tym wspólnego? Mieszka pan tu? Nie wiem. No i co z tego, że nie mieszka, czy nie mieszka? Jeżeli ja, proszę pana, robię tutaj legalne rzeczy. Jak najbardziej pan może sobie chodzić, ja nie? Ale pan chodzi tak, i wzbudził podejrzenie osób, którzy tutaj pracują, którzy o co i... tutaj samochody, mhm. że może dojść za jakiś czas do tego, że znowu będzie jakaś skradzież katalizatora. Tak? Proszę pana, podejrzenie musi być o coś. Jeżeli ja jestem o coś podejrzany, to trzeba powiedzieć na jakiej podstawie. Podstawa taka, że ja filmuję zgodnie z prawem, nie może prowadzić do tego, że ja teraz może ukradnę, może nie i pan dlatego chce mnie legitymować. Nie ma takiej opcji, że ktoś co, kto sobie idzie i patrzy, mógłby ktoś sobie iść i patrzeć i też go będziemy legitymować, też robi zgodnie z prawem. Nie ma proszę państwa mowy. A tym bardziej nie ma mowy w tej lokalizacji o tym. Tylko, że teraz skoro rozmawiamy, to ja chcę wiedzieć z kim ja rozmawiam. O, proszę pana... Ja się panu przedstawiłem tak jak należy. Mm -hmm. I dla... Niech pan nie przesadza z tym jak, nie jak należy. Niech pan nie przesadza z tym jak należy. Jak... Tak? Podał pan Podpowiedz... mi imię? Panie... Podał pan mi imię czy nie tak. podał? nagrał pan? To pan sobie odtworzy. Zawsze, <laughs> zawsze... Ależ pan jest kłamcą, wie pan. Przepraszam pana za takie określenie, ale pan nie podał mi imienia. Ja dokładnie wiem, słucham co policja do mnie mówi, żeby potem nie mieć kłopotów. I do tej pory, proszę pana, było jedynie w drugą stronę, więc proszę mnie zostawić, jak pan, jak pan, 
Jak pan ma podejrzenie? Ja nie widzę powodu, żebym miał podchodzić do pana. Ale proszę pana, proszę pana, dlaczego ja mam podchodzić do pana do radiowozu? Ja nie rozumiem. Ja stoję sobie w miejscu publicznym, to jest zgodnie z prawem. Fotografuję, to jest zgodnie z prawem. Chodzę w masę, zaczeka pan. Z tym materiałem to może nie być zgodnie z prawem. Proszę pana, to co pan teraz może zrobić, uderzyć tego pana albo nie, to może nie być zgodnie z prawem. Zatrzymujemy pana w kajdanki i już. A gdzie pan, gdzie pan przekazuje te materiały? Panowie, to nie jest pan ja sprawa, to jest moja sprawa. To jest nasza sprawa. Pan Pan powie, gdzie ja przekazuję te materiały. On jest doskonale rozeznany w tej sprawie. Tak? Nie, a nie? Nie. Nie widział pan siebie? Nie, nie widziałem. No to dobrze. No jeżeli pan miał widzieć siebie, to znaczy, że jego wizerunek nie był. Nie, jego wizerunek był zatarty, tylko on, jeżeli był w tej sytuacji, to rozpoznał, bo siebie rozpozna, jeżeli był w tej sytuacji. Nie, nie, Dobra, nie, proszę nie, Państwa, nie, zakończyliśmy nie, temat. Oglądanie tanich, tanich sensacji. Bo... Wychodzi Pan i próbujecie Państwo zakazywać albo próbować mnie legitymować z powodu legalnych czynności. Gratuluję Państwu. Proszę Pana, ja i tak proszę o podanie. Niech Pan dzwoni i do Pana komendanta. To tak będzie najszybciej i najlepiej. Zobaczy Pan, co wtedy się stanie. Może się stanie to, co myślę, a może się stanie to, co Pan myśli. Niech Pan dzwoni. I co mam Panu komentarzu przekazać? Ja nie wiem, niech Pan powie, w jakiej sytuacji Pan się znalazł. No ale co, i co powiem, że stoi Pan zamaskowany? Zamaskowany i filmuje, a on się zapyta, co robi niezgodnego z prawem? Albo o co Pan podejrzewa? O kradzież na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że wykonuje legalne czynności? No chyba nie. No tak to wygląda, proszę Pana. Przykład, ja zawsze podaję taki przykład. Kobieta stoi u jubilera, ale się spodobała policjantowi. Stoi przed, przed wystawą. No, nie chce mi podać danych, ale stoi przed wystawą, no to może ją okradnie, nie? No to legitymujemy. Ma pan prawo do legitymowania w takiej sytuacji, czy nie? No widzi pan. Dajmy sobie spokój. Ja, w, ja proszę pana w tej lokalizacji... Ja też nie wiem, co pan robi. Ja legalne filmowanie może prowadzić do rozpoznania terenu przed ewentualnym przestępstwem, które nastąpi później. Każde, ja nie wiem, co pan robi. Każde legalne przebywanie obok drugiej strony może prowadzić do tego, że ta pierwsza drugą zaatakuje. Ja nie wiem, co pan robi w domu. Nie wiem, czy pan nie gałci dzieci, czy nie bije żony, czy nie, nie tłucze matki. Nie wiem tego, a nie wzywam policji. Dużo rzeczy, proszę Pana, w życiu nie wiemy. Takie jest życie. Dużo rzeczy nie wiemy. Nie legitymuje się, proszę Pana, nie wiem, dlaczego w interwencji... Ja nie mam, proszę Pana, nic z tym wspólnego. Ja też nie wiem, czy Pan nie bije w domu dzieci. A ludzie biją w domu dzieci. Zrozumiał Pan? Państwo dacie znać, kiedy mogę odejść i ja sobie wejdę. Proszę pana, ja, ja panu powiem, ludzie, ludzie się denerwują, jak wprowadzacie takie głupoty jak tutaj. Na płotach zewnętrznie wiszą zakazy fotografowania, rejestrowania obrazu i tak dalej, skierowane w tę stronę. Tak jakby ta osoba nie mogła sobie ze swojego pola filmować w tamtą stronę, a zawsze mogła. Co, co wy zrobiliście tutaj? Po co to jest? Po co jest ten, po co jest ten znak? Po co jest ten znak? Niech pan mi powie. Może pan odpowiedzieć na to pytanie? No widzi pan, bo robicie sobie samowolkę taką tu państwo. Powiesiliście sobie znaki, trochę straszą, duża firma, a, a to są główno warte znaki. Ja tu przy, przyjechałem, interesuje mnie ten obiekt. Jak pan pamięta, w jakim celu ja byłem? Pamiętał pan? Zapamiętał pan? Byłem, proszę pana, tutaj w celu obserwacji obiektów inwariantnych tuż po Abhelium. Jesteśmy trochę dalej po Abhelium niż wtedy. A to, że się komuś to nie podoba, proszę Pana, to jest Państwa sprawa, nie? No właśnie, będę tego argumentował, bo ten argument już jest znany. Zna Pani jakąś taką firmę, która na tych drogach robiła zdjęcia temu obiektowi i wielu innym w Polsce? Kojarzy Pani taką? Jest taka znana, światowa, co robi zdjęcia i używa ich do map. Czy byli państwo i legitymowali tych ludzi? Nie, nie, no bo przecież co? Jak pan powiedział, jest to znana firma świat, po zasięgu światowym robiąca zdjęcia do map. Tak, i proszę pana, nie wiadomo kto do jakich celów zrobił. Tak, do map oni zrobili, tak, tak, to wiemy. To wiemy. Można wykorzystać do wielu innych celów. To wiemy, proszę pana. Ale co pan robi. I wy nie wiecie, co kto zrobił z tymi zdjęciami tam, nie? Nas interesuje, co pan tu robi. Dobrze, Państwa interesuje, a mnie nie interesuje to, że Państwa to interesuje. No, o. jest jakaś jasna. Jest, jest. Argumentacja przeciętnego przeciwnika. 
i pan zrozumie to. Ja nie muszę się państwu z niczego tutaj tłumaczyć, nikomu i no, robię sobie nie co... Tłumaczyć. Się też nie zamierzam. Ja, ja nie oczekuję od pana tego, żeby się pan tłumaczył, ja tylko pana grzecznie pytam. Tylko wywaliśmy tutaj policję, to bardzo po... dużo kradzieży, e, mamy nagrania, e, jak, jak były kradzione katalizatory w biały dzień, o godzinie 8 rano. Pracownicy Na pewno robi to otwarcie i w ogóle się z tym nie kryje, chodzi sobie wzdłuż zakładu i argumentuje tak jak ja na pewno. Na pewno tak. Panowie byli zamaskowani podobnie jak pan. Proszę pana, byli w maseczkach takie jak ja? Proszę pana, ten materiał jest do użytku prywatnego, ale on oczywiście będzie opublikowany, oczywiście nie z pana wizerunkiem. On był opublikowany, albo do prywatnego użytku. Nie, proszę pana, przeciwieństwem prywatnego jest nieprywatny, a nie publiczny, albo opublikowany. Nieprywatny to jest jaki pański zdanie? Nieprywatny, proszę pana, może być też publiczny, prywatny może być też publiczny, różnie to bywa. Jak ja mam samochód, jestem właścicielem samochodu i Wystawiam go i mówię, państwo możecie jeździć byle o 22, wrócił z powrotem, to jest to samochód do użytku publicznego, mimo że jest prywatny. Proszę, proszę nie mylić pojęć. No ja mylę, mylę, mylę. Ja zawsze mylę, a potem się okazuje zupełnie inaczej. Proszę pana, ja będę chodził tutaj dotąd, aż znikną te znaki, a jak wam państwu to przeszkadza, to pan myśli, pan, pan przesadza z tym mówienie, że pan myśli. Pan trochę, trochę, trochę przesadza pan z tym, nie? że pan myśli. Czy to znaczy, że pan nie myśli? Bo ja powiedział do pana, że pan myśli, to pan zawsze... Pan powiedział, ja, pan powiedział, że ja myślę, że, ja, że pan chodzi tak długo. To pan nie słucha. Pan, jak pan powiedział? Proszę pana, irytuje mnie fakt, że państwo sobie uzurpujecie prawa, których nie macie. Tylko was interesuje moja sprawa, jak pytam, dlaczego wisi ten znak tam? A to już jest nasza sprawa. A, ale wy się moją interesujecie. A, widzi pan, sam się pan złapał. Tylko o te znaki, proszę pana, wiszą na terenie naszego zakładu. M skierowane do zewnątrz i mówiące o zakazie fotografowania. Co one znaczą? Dobra. Teren zakładu sięga jeszcze przed płot. Niech pan mi powie, co oznaczają te znaki. Czy ja mogę stąd fotografować ten obiekt, czy nie? Niech pan się wypowie w tej kwestii, bo to ustalmy. No, mam nadzieję, że to się wyjaśni. No, ale to pan nie wie tego, czy pan, czy to pan nie wie, czy ja mogę... No to mogę czy nie? No to jak pan... To mogę czy nie? Niech pan się zakloduje. Patrzenie przez ewentualne inne organy. <laughs> Dobra. A pana proszę o podanie swoich danych personalnych, tak? Zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji każda osoba ma Obowiązek podania danych personalnych przy pana, policjantowi, a tudzież osobie uprawnionej w celu sprawdzenia tożsamości. tożsamości. Co, tak Czy nie jest poszukiwana? Tak, mamy takie, taki obowiązek. A proszę podejdźmy do radio do zubu, tak. panowie nie mają. No dlatego proszę pana, proszę. Dziękuję. Dlatego proszę pana, zgodnie. Proszę pana, tego teraz nie poda. Mhm. Ja panu powiem do końca, no tak, skoro pan nagrywa, ja chcę, żeby było też wszystko nagrane. Proszę pan tego nie zrobić, to zgodnie z artykułem 65 kodeksu, czym zadaję pan swoje dane. I wtedy mogę, jeżeli pan dalej nie poda, mogę pana nawet na 4 8 zatrzymać prewencyjne testy zatrzymania. A teraz pozwolimy tutaj i... A teraz proszę pana, proszę mi podać, jakie okoliczności zachodzą do artykułu 14. Czy pan nie podejrzewa o przestępstwo lub wykroczenie, czy popełniam? Tylko bo zadaję chodzi, panu to pytanie. Ale tu nie chodzi, ale, o, aha, no? tu nie chodzi o 14, ale tylko o artykuł 15. Proszę pana, w artykule 15 jest napisane na początku, że państwo skorzystacie z 15 artykułu tylko i wyłącznie, kiedy zachodzą warunki z artykułu 14. Nie ma korzystania z artykułu 15. Pan nie zna tego przepisu? Uuu, proszę pana. Dobra, Dobra, proszę pana, zrobimy tak. Ja sobie podzwonię 
jak pan takie rzeczy mi mówi, to jest to nieprawdopodobne dla mnie. Czyli pan nie pływa? W artykule 14. Jeszcze raz panu tłumaczę na spokojnie. Za chwilę panu odpowiem na to ja pytanie. Ja wiedzieć, czy pan mi poda, czy nie, bo jeżeli... Pan ma gwiazdeczkę ja nie, ja nie tam. Ja mogę pana przewodzić tym radiowozem, dlatego z następny radiowóz przyjdzie, że pana przewieźć tam na komendę. Proszę pana, proszę pana, już panu mówię. W artykule 14 jest, 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 są w, okre, opisane konkretne czynności, a w artykule 15 jest napisane, że z artykułu 15 korzysta pan wtedy, kiedy zachodzą okoliczności z artykułu 14. Dlatego ja się pana o to wypytuję. Pan mi nie odpowiada na to pytanie. Byliśmy wezwani do legalnych czynności. Tak, pan twierdzi. Ja też nie stwierdziłem nielegalnych, jeżeli chodzi Czyli... o nagrywanie. Podszedł do nas pan, który stwierdził, że się obawiają. Czy pan się odsuwa tego ode mnie? Ja nie będę krzyczał. Ja pana słyszę, nie, nie musi pan, nie będę uciekał, proszę no, się. No ostatnio mam. tam podchodziłem, to pan mówi, nie słyszy pan. Tutaj już pana słyszę, jak pan był daleko ode mnie i się przedstawiał. Dobra, e, tutaj e, szefo, szefostwo, czy nie wiem, tak, się obawiali, tak jak to wspomnieli, kradzieże, tak? Mhm. Były rok temu kradzieże, teraz pan, pan robi, tak jak wszystko ok. tu może, jest droga publiczna, może pan nagrywać, może pan... Czyli ja mamy... tego też nie neguję. Wypo... Ja Ale... tylko w sekundowe wejdę w słowo, sekunda. Czyli mamy za sobą to, że nie popełniam przestępstwa ani wykroczenia, nic panu o tym w tej chwili nie wiadomo. Zgadza się? Dobra, Teraz... proszę. Chodząc tu, wszystko ok. Stwierdzili, że tutaj chodzi pan, nagrywa. Pra... Boją się pracowników się... tych kradzieży. Mhm. Teraz ja proszę pana o wylegitymowanie z uwagi na to, że jeżeli naprawdę takie kradzieże będą, mhm. tak, mhm. żeby można było potem zwer zweryfikować. Mhm. Tudzież, e, tudzież Ale też chcę odstąpić, żeby pana wykluczyć z grona później podejrzany. Aha, dobra, wykluczyć z pana z grona podejrzanych. Czyli ja jestem. Czyli, jakby był, by czyli proszę pana, i, ja jestem teraz podejrzany o to, że dokonam lub dokonuję lub dokonywałem kradzieży. Nie. nie. Bo pan powiedział, żeby mnie wykluczyć z grona podejrzany. Jeżeli do... Nie jestem dojdzie, podejrzany. Ja dobra, okej. Okay. Jeżeli by doszło. Ustalamy drugą rzecz, czyli nie popełniłem przestępstwa i teraz pan mówi, że nie jestem podejrzany w tej chwili o nic. Jeszcze nie. Nie, nie jestem nie podejrzany. Okej, okay, dobra, nie jestem podejrzany, to Ale teraz proszę pana. Zgodnie z. Mówię tak jak to było z. W artykułem 15 ma pan prawo, ma pan prawo, ma pan obowiązek, prawo, obowiązek się przedstawić, bo ja muszę wiedzieć z kim ja rozmawiam. Proszę pana, nie ma takiego prawa mówiącego, że policjant musi wiedzieć z kim rozmawia. To jest po pierwsze. Po, pozwoli pan dokończyć. Druga sprawa, jeszcze raz panu powtarzam, to, to jest ostatni raz, kiedy ja przed dokonaniem jakichś tam telefonów i innych wyjaśnienia tych, te, tej sytuacji. Jeszcze raz, pan, może pan zajrzeć do tego artykułu 15. W artykule 15 na początku jest napisane, że czynności z artykułu 15 wykonuje pan w związku z rzeczami, które się odbywają w artykule 14 opisane. A pan mówi do mnie, że ja nie popełniam przestępstwa, potwierdził pan, że ja nie jestem podejrzany o takie. Więc nie zachodzą okoliczności z tego artykułu, skoro nie jestem podejrzewany o przestępstwo i wykroczenie, skoro nie popełniam bo przestępstwo wykroczenie, to nie ma pan prawa korzystać z artykułu 15. Teraz wyartykułowałem to panu bardzo wyraźnie. Może pan zajrzeć do przepisów i sobie zobaczyć. Jak pan powie, że mnie pan podejrzewa, co będzie miało konsekwencje swoje i to poważne, to wtedy nie możemy. Ma... Ale jak pan mnie nie podejrzewa, co pan powiedział, jak pan nie popełniał przestępstwa, to nie ma tak, że ktoś sobie czuje się taki czy owaki zagrożony, to, to legitymujemy gościa, bo wtedy jak ja bym zadzwonił i powiedział, że ktoś gdzieś w jakimś obszarze była jakaś sytuacja i jakaś kobieta czyta książkę od chemii, może szykuje bombę, pan przyjeżdża i mu legitymuje. Tak, to się proszę pana nie odbywa. Wytłumaczyłem panu, robi pan co chce. Ja nie zamierzam dzisiaj... Z... Nie, nie, zamierzam. nie zamierzam, proszę pana, dzisiaj zrezygnować. Czy może pan dzwonić do swojego, twój, pana komenda, w jakim jestem? E... No to pan nie, no to, no to iż pan się teraz dobrowolnie, bez użycia jakichś środków nie dowie, bo ja nie mam ochoty. Pan sam powiedział do mnie, nie podejrzewa pan mnie o przestępstwo i wykroczenie, nie, nie, nie robi pan tego, nie, nie, nie popełniam przestępstwa i wykroczenia. Nie widzę powodu do legitymowania, obawy tych ludzi są ich prywatną sprawą. Chwilę poczekam, dokładnie proszę pana. 
Покажи по ним легитимацию службы ВУ. Мне надо вам ее привести. Ну, как вам указать? Указать. Указать, указать. Еще же указать. Мы по ней на... Если в тракте радиона документов, не давно. То уже не лучше по ней своих приватных. То уже уже изменила по ней на зрительского. Ну и пани Жиже всего доброго на новой дороге жизни. И жили то, то ходил, бо то уж мы, то не моя справа, то пани приватная справа. Честь цикава, не, я бы стал обок на этом полу, прошу пани. И заучим, чтобы был властителем, ну, по просто был у коллеги. Бишь мы себе тут делали зденьки этого объекта. Тоже пани, вы все приехали мне легитимовать? Ну, коллега, по-моему, ответил на это вопрос. Не буду повелать. Окей. Ай, 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 они все обвиняют. Вы пан, вы пани, поем пани так с цикавости, бо я тут мам материал с того, с того, с того объекту, когда я что-то себе ходил и нагревал. Так как пани, как пани сами не очень услышали, что из каких поводов, але нагревал, и потом пан до меня вышел. И тогда я обвинял, потому что я имел такой статус. И тогда он себе обвинял, что я тут радар мам. Так я же чему вини, пани бежит под увагу, что он эти люди берут. I może to, to nie jest tak, że tego się nie da sprawdzić, bo to jest opublikowane, nagrane, tyle że bez wizerunku tego pana. On mówi, no może pan ma radar tu jakiś, o co chodzi, tego, ja mówię, no ale nawet jakbym miał jakiś radar, to co? Oczywiście nagrywałem z innych powodów. Wtedy tych znaków tu, proszę pani, nie było. I teraz tak się zdarzyło, że skontaktował się ze mną znajomy stąd, nie z tego konkretnego miejsca, ale z innego i mówi, że są tutaj zakazy fotografowania i on nie wie o co chodzi. No to przyjechałem to wyjaśnić. Jak widzi, pani ci panowie nabrali wody w usta. Ciekawa sytuacja, proszę pani. Kiedyś byłem przed Itonem, nie? Macie w Trzewie taki zakład, prawda? I tam, proszę pani, policja odmówiła przyjazdu do mnie. Bo tam też wezwali. Tam jest taka tablica, coś w związku z związanego z bohaterami Solidarności. Ja to filmowałem i też przy okazji ten zakład tam filmowałem. Tam wyszedł, wyszedł, wyszedł pan i zaczął dzwonić na policję i policja powiedziała, Ale do czego my mamy przyjeżdżać, jak pan stoi i robi legalne rzeczy? Tak wynikało z narracji tych ludzi, którzy dzwonili przy mnie, jak twierdzili na policję. Jeszcze powiedzieli, że policja powiedziała, że może pan to robić i tyle. A państwo tutaj przyjechaliście i mówicie, że no muszę się legitymować, bo robię coś legalnego. No to Państwo zobaczyliście, ja wszystko wyjaśniłem. Ja wszystko wyjaśniłem, co mogłem wyjaśnić i to, że ci ludzie tam opowiadają sobie różne rzeczy, że się obawiają ciągle. Ciekawe, czy się obawiają, jak ludzie z wideorejestratorami przejeżdżają. A, bo tego nie widzą, nie? Czy ja bym chciał to zrobić w taki sposób, jak żeby to bym, oni nic nie zauważyli. Zaczepiłbym sobie tutaj małą kamerę z dobrej, dobrej jakości, a takie są, przeszedłbym i wszystko. A nie chodził ostentacyjnie, no ale... Skoro tak musi być, to tak musi być. Coś tak ciekawie, pan długo rozmawia przez telefon, jak na wezwanie tylko, tylko samochodu do tego, tak? Ja nie jestem alfą i Jasne. Nie będę się tu zaparte. W porządku. Nie wiem, powiem panu, nie wiem jak tutaj z tymi budynkami, bo to, to zdążyłem szybko, bo jeżeli to by były budynki infrastruktury tam jakieś tam strategicznej dla państwa, mhm. to wtedy nie wolno. To już panu mówię, to nie, a nie wiem, nie wiem, dlatego, dlatego bo w, w, jeżeli są takie budynki, to jest właśnie te zakazy. Kamerowanie, kręcenia. I na koniec już przypominam, że nie życzę sobie, żeby pan moje, mój wizerunek udostępnił mój i koleżanki w jakimś portalu. Dobrze, proszę pana. Tak? Dobrze, to ja tylko słowo końcowe, że tak powiem, do tej sytuacji. 
Ja, proszę pana, ze względu na to, że pan odstąpił od tego, nie udostępnię. E, bardzo rzadko to robię, to się chyba nie tylko raz w ciągu stu razy zdarzyło. E, to jest raz. Dwa, polecam panu taki kanał, Audyt Obywatelski. Dowie pan się, że o co, co pan teraz mówił? Nie mam o to do pana wielkich pretensji. Trochę mam, jest nieprawdą. Otóż mogę i te infrastruktury krytyczne także filmować. Nie ma prawa zakazującego tego. Nie, nie, nie ma sensu o tym dyskutować. Spojrzy pan sobie na kanał z dokumentami, ze skargami, z przeprosinami od komendantów i z różnych rzeczy przy filmowaniu obiektów wojskowych, elektrowni, różnych innych rzeczy. To jest nieprawda. To tak z kwestii skorygowania tego. Dziękuję panu i, i, i to tylko tyle chciałem powiedzieć. Wizerunki państwa nie będą nigdzie, nigdzie opublikowane. Do widzenia. Tak czysto prywatnie imienia nawet pana też nie, ale to nie bywa nigdzie nie wypisuje. Proszę pana, nie, imienia nie, ale nie, nie podaję, po prostu nie chcę podawać swoich danych i, 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 i nie mam w tym wypadku obowiązku, tak jak pan mówił, byłem akurat się na tym znam, robię to nie od dziś, Jestem nie podaję. Tak jak już czysto prywatnie rozmawiamy, no, no fakt, bo mi nagrywa, tak nie lubię, bo ja chciałem odnośnie zamaskowania, nie wiem jak, no. czy, czy można? Proszę pana, nie można, tak oczywiście. Wie pan, o co chodzi? Proszę pana, no przecież niedawno, niedawno było no, tak, że... Ja wiem, dlatego... No, ale nie ma zakazu za chodzenia w masę. No to by pan musiał mu z łbańki wszystkie odzierać z tego, prawda? Czy nie? Te, które mają zakryte twarz, a pan tego nie robi, jak pan widzi jakąś osobę, która jest zamaskowana i jest yy, yy, muzułmaninem i takim w radykalnym wydaniu, że tak powiem, nie? Dobra. Dziękuję państwu, do widzenia.